تجربی تجربی یعنی نعم بعد قليل إن شاء الله نتكلم ونتعرف بكم ولكن في البداية في البداية أتكلم بعض الموضوعات مثلا ماذا ندرس في هذا الفصل الدراسي هذا مستوى مستوى متوسط طبعا ماذا ندرس في في المستوى الاعداد والساعات مثلا ظروف الاماكن وظروف الازمنه الصفات والطمائير وماذا عن المفرد تثنية وجمع الاسماء الإشارة هكذا آه، الألوان يعني آه، إن شاء الله آه، الموضوع آه، واسع جدا آه، والكلمات والتعبيرات آه، مختلفة آه، يعني آه، محتوى غنية الحمد لله في هذا الفصل التراسي إن شاء الله معا ندرس بشكل جيد نعم من تريد تعرف من تريد أن تعرف تتكلم هل يوجد رجل أو امرأة شجاع ما في نعم استاذة شوكية نعم استاذة arkadaşlar ilk derse geliyorlar ya şimdi anlamamışlardır nereye geldik biz demişlerdir temel seviye diye girdiler ha bana orta seviye dediler öyle mi ha şeyde temel seviye diye yazıyor diye biliyorum ben düzeltildi hocam orta seviye Ha, öyle mi? Evet, tamam. Evet. Cemile hocamın tamam. öğrencileri kaldığı yerden devam etsin istedik. Hmm. Çok talep vardı. Tamam. Evet. Ben de yazayım tekrar onlara. Orta seviye arkadaşlar konuşabilirler. <gülüyor> Tabii temelde böyle bir şey e, mevzu hiç olmadıysa konuşma mevzusu. Hmm. Belki zorlanabilirler. Olsun. E, biz yine temelden başlarız konuşma açısından diyorum bir taraftan kitabı götürürken diğer taraftan da e, pratiğimizi geliştiririz inşallah hep birlikte hı hı. evet şimdi e, bu şeyde arkadaşlar e, bu dönem işleyeceğimiz kitap Silsizetül Lisan'ın e, ikinci kitabı ee, biz geçen dönem birinci kitabı işledik. Yalnız birinci kitaptan şu anda benim şeyimi görmüyorsunuz değil mi? Ekranımı şöyle paylaşımı durdurayım. Yeniden diğer ekranı paylaşayım. Şu anda geldi mi? Geldi hocam. Hı. Ee, şimdi Silsiletül Lisan'ın bu ilk kitabını biz geçen dönem işledik. Buradan 3-4 tane konumuz kaldı. Ee, mesela çok önemli bir konu saatler konusu kaldı. Ee, saatler günlük yaşantımızda e, işte sıklıkla kullanabileceğimiz e, konudur. Dolayısıyla önem e, arz ediyor. Ee, ve e, işte buçuk, çeyrek var, yirmi var, geçiyor gibi ifadeleri bilirsek e, aslında sayıları öğrenmiştik geçen dönem. E, yine de üzerinden geçeriz yeni katılacak olan arkadaşlar için. E, saatler ve sayıları birlikte veririz inşallah. E, o kitabı bitirdikten sonra bu kitaptaki o üç konuyu bitirdikten sonra ikinci kitaba başlayacağız. Bu ikinci kitabın ilk konusunu ben açtım şimdi. Şuradan. Ee, arkadaşlarımıza da şey verilecek mi? Link. Ne linki hocam? Kitabın linki. 
Onlar Yok. kendileri mi edinecekler? Nasıl evet olacak? hocam kitapları kendileri temin edecekler. Ee, temin edemeyen arkadaşlar için de maksimum şöyle yapabiliyoruz. Ee, Tisretü lisan bir şey olduğu için e, telif e, çok dikkat ediyorlar telif meselesine. Ondan Hı-hı. dolayı e, işleyeceğimiz sayfaları önceden paylaşabiliriz maksimum sınıfta. Hmm. Tamam. Evet, hangi sayfaları işleyeceksek onları paylaşabiliyoruz. Bu güzel e, bir şey, yardım, destek olur herhalde umarım arkadaşlar için. Şimdi interaktif bir kitap. E, tabii ki bunun e, interaktifliğini hoca kullanıyor ama kitabı siz satın alırsanız e, kitapta da verilen şeyle, şifreyle e, siz de interaktif bir şekilde kullanabiliyorsunuz diye düşünüyorum. E, bugünkü ilk dersimize ben şöyle birazcık giriş yapayım. E, et dersül evvel e, evvel birinci demek e, evveliyat olarak dilimize geçmiş işte sözün başında falan derken evvelinde e, gibi ifadelerde kullanıyoruz evveli e, et dersül evvel birinci ders bunlar sıra sayısı olarak kullanılıyor evvel birinci demek et tasavvuk suuk çoğu arkadaş biliyordur Arapçayla yolu kesişen öğrenmiştir bir şekilde çarşı pazar anlamına geliyor e, et tasavvuk ise alışveriş demek arkadaşlar bu ünite e, çok zevkli bir ünite konusu alışveriş olduğu için ee, en azından e, bayan olarak bir kadın olarak e, ben öyle düşünüyorum. E, çünkü içerisinde kullanacağımız e, tabirler e, güzel, önemli tabirler e, ve günlük hayatta e, sıklıkla kullanabileceğimiz şeyler. Şöyle kenara alayım. Herkes görüyor herhalde kitabı şu anda. Ekran paylaşım geldi mi hocam? Evet hocam şu an evler tamam. Şimdi kitabı tanıtayım ben size e, öncesinde. E, kitabımızın başında bu ünitede geçen kelimeler yer alıyor. E, e, kelime ders diye dersin kelimeleri. Bu kelimeleri şöyle üzerine tıkladığımız zaman e, seslendirilmiş olarak dinliyoruz. Ses size ulaşıyor mu? Seste bir sorun yok hocam gayet güzel. Ha kitabın sesi kitabın gelmiyor. Sesi geliyor mu? Yok kitabın sesi şu anda ha, gelmiyor. Kitabın sesi gelmiyor. Hemen onu da düzeltelim. Bilgisayar sesini paylaş. Deyince oluyor mu acaba? Müşteri. Evet şimdi geldi. Geldi mi? Tamam. Geldi. Ee, evet. Bu böyle interaktif bir kitap. Ben de seslendirebilirim. E, kitabın seslendirmesinden de faydalanırız. İştera yeşteri Müşteri Şiraen Satın almak demek arkadaşlar. E, müşteri de satın alan kişi. Zaten Türkçe'ye geçmiş bir kelime müşteri. Kullanıyoruz. Be'a yebi'u Be'a Be'a, yebi'u, bey'un, satış yapmak demek, satmak demek. E, Be'un, satıcı manasında kullanılıyor. İsmi fail kalıptadır. Ve e, dilimize de bayi olarak geçmiş. Yani işte e, su bayisi, tüp bayisi eskiden daha e, yaygın e, herhangi bir ürünün satıl, satış noktasına bayi diyoruz. E, dilimize geçmiş bir kelime zaten Arapça e, öğrenmek bizim için yani Türkler için çok kolay neden çünkü konuştuğumuz kullandığımız kelimelerin e, hemen hemene yüzde kırkı rahat yani yüzde kırkı e, zaten Arapça kökenli kelime e, dolayısıyla zaten hal hazırda kullandığımız kelimelerin Arapça olduğunu burada öğrenmiş oluyoruz. Dolayısıyla işimiz daha da kolaylaşıyor. Neden? Çünkü kelime bir dilin hazinesidir. Ne kadar o dilde ne kadar çok kelime bilirseniz 
e, dile o kadar hakim olursunuz. Dolayısıyla e, bizim zaten e, Türkçe konuşurken e, konuştuğumuz ifadelerin, kelimelerin biraz önce de ifade ettiğim gibi yüzde kırkı e, Arapça kökenli olduğu için e, biz zaten böyle artı birle başlıyoruz bu dili öğrenmeye. Zaten yüzde kırkını bilerek başlıyoruz. Bakın hemen iki örnekte, iki kelimede karşımıza bildiğimiz kelimeler olarak çıktı. Üçüncü kelimeye bakalım. Kısas. Evet, kısatun, kısasun. E, kısa, kısadan hisse. Değil mi? E, öyküden, hikayeden bize kalan manasında. Kısa da dilimize geçmiş bir kelime. E, kısas da bunun cemisi yani Çoğulu, çoğul bir kelime. Öyküler, hikayeler demek. Tufaddil. Tufaddil. Evet. Şimdi e, taf, e, şöyle söyleyeyim. E, Faddale yufaddilu bir şeyi tercih etmek demek. E, taf değil kalıbı diyoruz hatta. İşte e, Ayşe Hatice'den e, daha uzun. İşte Ali e, Ahmet'ten daha çalışkan gibi e, kıyas yaparken kullandığımız o enli sıfatlarda e, enli sıfatlara ismi taftil diyoruz mesela onların kullanım şekline. Yani e, tercih var orada bir kıyas var. Dolayısıyla e, fattale yufattilu taftilun tercih etmek manasında kullanılıyor. Yani mesela mada tufattilu anil elven renklerden neyi tercih ediyorsun? Mada tufattilu duruz derslerden ya ey ders tufattil hangi ders tercih edersin? Ey ne olsun ey ey kutup Eyyü kitabın e, tufat değil. Hangi kitabı tercih edersin? E, i̇şte minnet tarih, minnet e, coğrafya vesaire. E, tufat değil tercih etmek manasında kullanılıyor. Tabii şeyimiz, konumuz, mevzumuz alışveriş olduğu için, tasavvuf olduğu için e, kelimelerde burada kullanacağımız e, kelimeler sık sık karşımıza çıkacak. E, alışveriş esnasında e, ihtiyaç duyacağımız kelimeler. Evet. Raf. Raf. Buyurun bu da dilimize geçmiş bir kelime. Raf. Se'ar. Se'ar. Es'ar. Es'ar. Evet. Se'arun, es'arun. E, fiyat demek arkadaşlar. E, Se'ar, müfret. Esar cemi. Yani siyar tekil, esar çoğul. Şimdi e, fiyatla ilgili de ay, karşımıza pek çok şey e, çıkabilir. Ama yoğun olarak biz şeyi kullanıyoruz. Siyarı kullanıyoruz. Hasan, Hasan, Hasan. Evet, bu e, iskonto, indirim gibi manalara gelen e, bir ifade, fiyat indirimini ifade ediyor genelde. E, ama mesela ben Suriye'ye falan gittiğimde orada direkt tenzilat yazıyordu. E, indirim, yani tenzilat. Rahis, rahis, rahis. Evet. Yani e, siyorun kalil. Siyor neydi siyor? Siyar. Siyar. Ha fiyat demekti. Asuman Hanım ehlen ve sehlen. <gülüyor> Hoş bulduk hocam. <gülüyor> evet. Ne güzel derse bu şekilde aktif bir şekilde katılıyor olmanız. İyi ki varsınız. Teşekkür Şimdi ederim. rica ederim. E, siyor fiyat demekti. Siyorun galil. Galil neydi? 
az demek de değil mi? Az bir fiyat. Yani rahis o zaman ne oluyor? Rahis. Ucuz. Ucuz oluyor. Evet. Bu şifa e, sanırım arkadaşımız evet e, şeyden yazmış. Zıttuhu Gali. Gali. <gülüyor> ne oluyor o zaman? Pahalı. Pahalı oluyor değil mi? Yani rahis ve gal. Rahis ve gal. Ee, tesavvuk alışveriş demekti. Ee, mastar bir kelimeydi. Onun fiil hali ben alışveriş yapıyorum hali de bu şekilde etesavvuku şeklinde etesavvuk karşımıza çıkıyor. Etesavvuk etesavvuk Evet. Mesela müşteri satın alan kişi demekti ama Eşteri. Bunun fiil halinde ben yapıyorum derken eşteri ben satın alıyorum anlamına geliyor. Peki zannetmek dilimizde olan bir kelime zan. Ee, tabii ki kökü Arapça. Bunun e, fiil hali de zanne yezunlu şeklinde karşımıza çıkıyor. Ezun ben zannediyorum. Şimdi şu üç fiilde ortak bir şey var. Söylemek isteyen var mı? Alışveriş yapıyorum, satın alıyorum, zannediyorum. Fahir evet, konumunda değil mi hocam? Evet ben, ben, ben değil mi? Eminim. Aynen Sarı Hanım. E, şükran cezilen. Etesavvaku ben alışveriş yapıyorum. Eşteri ben satın alıyorum. Ezun ben zannediyorum. Peki burada sizce hani e, Türkçe olarak şeyi bulduk. Peki Arapça olarak ortak olan ne, nedir? Dikkatinizi çeken. Ena. E. E diyelim. E. Fiilin başında e. gelen e. e harfleri gördünüz mü? Elif harfi hemze ile bu şekilde gelmiş. E, etesavvak Eşteri, ezun. Üçü de neyle başlıyor? Elifle başlıyor. İşte muzari fiilde yani geniş zamanda işi ben yapıyorsam eğer e, tabii ki bu orta seviye olduğu için e, hemen arkadaşlar zamirleri biliyorlar daha önce görmüştük. Ben zamiri neydi? En e ile başlıyordu. Oradan zaten ipucu e, veriyorduk. E, muzaratta da e ile başlıyorsa, elif ile başlıyorsa işi ben yapıyorum demektir. Bunu da böyle hemen hatırladık, geçtik. Evet. Mumtia. Mumtia. Evet. Mama na mumtia. E, keyifli diye hatırlıyorum ama üstad dedi. Na. Funny. Değil mi? İngilizcesi funny miydi? Eğlenceli, keyifli, mumtia. Mesela tasavvuk mümtia cidden. Ha? Hasseten e, e, hasseten limen linnise taban. Ha. Ha. Hasseten kadınlar için alışveriş zevkli, eğlenceli, keyifli bir iş değil mi? Peki ehtacu. Evet dilimize geçmiş e, Arapça kelimelerden bir tanesiyle daha karşı karşıyayız. Ehtace yehtacu ihtiyacun. Ehtac. Ehtace. Ee, ne demek? Zaten Türkçesini söyledik de. Benim ihtiyacım. <gülüyor> i̇htiyaç duymak demek. Ehtacu ben ihtiyaç duyuyorum. Ehtace evet. yehtacu ihtiyacun. Ben ihtiyaç duyuyorum. Bakın yine Elif'le başlamış. Evet. Şimdi e, bir diğer Urit. Urit. Erade. Evet. Erade yuridu iradetün. İrade e, istemek. Hani deriz ya işte ya sigarayı bırakmak istiyorum ama bir türlü e, bırakamıyorum. Karşıdakine ne diyor? Bunun için ne lazım? İrade lazım diyor. Yani aslında e, istemek lazım diyor değil mi? Yani senin irade etmen lazım. Senin istemen lazım diyor. Ee, 
Hocam ben istiyorum demek mi bu da? Uruydu ben istiyorum evet. Diğerlerinde E idi ya hocam. Neden Evet. U? Neden o? Hemen söylüyorum. E, çünkü bu fiilin mazisi erade diye e, geliyor. Yani erade o istedi demek. E, erade ile yani o istediyle ben istedim karışmasın diye bu dört harfli e, bir fiil. Dolayısıyla e, bunun başındaki elif Hani muzarat harfi muzaratı nasıl gelirse muzarat harfi de ona göre. Mesela e, zanne yezunlu ye harfi fethalı mı dammeli mi zanne yezunlu derken fethalı değil mi? Evet. Fethalı, hatırlıyorsunuz umarım. Evet, evet, evet <gülüyor> hocam. evet fethalı. Dolayısıyla elif de fethalı geliyor tamam mı? Mesela Ee, iştera yeşteri oradaki y harfi muzarat harfi fetalı mı dammeli mi fetalı o yüzden elif de bir muzarat harfi olduğu için fetalı geliyor ama mesela erade yuridu derken yuridu derken muzarat harfi fetalı mı dammeli mi Dammeli. dammeli çünkü e, e, mazisi zaten elif olduğu için değil mi e, dört harfli bir e, şey olduğu için Kalıbı böyle daha doğrusu. E, dolayısıyla Elif de e, o muzarat harfine uygun olarak ne gelecek? Dammeli gelecek. Ben istiyorum. Mesela uridul gıra. Okumak istiyorum. Uridul tasavvuk. Ne yapmak istiyorum? Alışveriş. Alışveriş yapmak istiyorum. Evet. Bu tarz Hocam kelimeleri çok öğretmeye geç ben korkuyorum. <gülüyor> çok geç geldiniz. Çok üzüldüm o yüzden <gülüyor> söylemek istiyorum. ara verince ama ben boş Evet. kaldığımızı düşünmüyorum bu arada Arapçayı unutmadınız inşallah sık sık tekrar ettiniz ee, öyle görüyorum Asuman Hanım yoksa İnşallah. dil çok nankördür Kopmak Arapçan istemedim. nankör Evet. Asuman Evet evet hocam. hemen Sizi unutulur beklerken. <gülüyor> <gülüyor> eyvallah teşekkür ederim peki e Mel, mel. malun Zaten dilimize geçmiş bir e, kelime. Kilo, kilo. Nedir sizce? Kilo, Kilo. Kilo. kilo wet, <gülüyor> kilo wet. Kilolar yani Cem'in kullanım şekli. E, dersin başında da söyledim ya arkadaşlar. Yani yüzde kırkı dilimize geçmiş. kelimeler Elektroniyet, elektroniyet. evet elektroniyet aslında ama e ile okumuş Elektroniyet. evet peki bir de e, şey de kitapta güzel olan e, bölümlerden bir tanesi de burası e, kitapta geçen e, bazı tabirler oluyor Tabir dediğimiz bazı ifadeler. Bunlar bazen e, ne bileyim e, sıfat mevsuf şeklinde kullanılmış bir tamlama olabilir. Ya da isim tamlaması şeklinde bir ibare olabilir. Veya tek kelime olur ama e, ifade ettiği bir şey vardır mutlaka. O tarz böyle e, ifadeleri de ayrıca veriyor. Kelime olarak değil de tabirat ders şeklinde e, derste geçen ifadeler şeklinde veriyor. Adeten, adeten. Adeten e, bir zaman e, zarfı ne demek? Genellikle, Plan var. genellikle. Evet zaten evet, e, sıklıkla genellikle değil mi? Böyle dilimize geçmiş bir ifade. Adeten yani e, sürekli yapıla gelen manasını. Adet olduğu üzere. Adet Hı olduğu üzere değil mi? İlk tanıtırken öyle demiştik. Evet. السوقل المركزي السوقل المركزي Tamam, ma mana السوق المركزي alışveriş alışveriş merkezi değil ee, mi? evet direkt akla o geliyor ama böyle hani süpermarket <gülüyor> süper süper hani p yok ya şeyde Arapçada süpermarket diye kullanıyor bazı Suriyeli e, arkadaşlarımız e, hoşuma gidiyor benim öğrencilerden falan 
Evet. Süpermarket demek. Peki. Kelimelere baktık. Şimdi diyor ki unzur. Unzur e, ile sura. Sura. Mamana sura. Fotoğraf resim. Resim. Evet. Fotoğrafa bakın. Resme bakın. Unzur ile sura. Bu arada resim de Arapça arkadaşlar. E, resme bakın deseydi direkt iler resim diyebilirdi. Aklınızda olsun. Fotoğrafa bakın. Gerçi bu da fotoğraf değil de. Ve Ecip. Mamana Ecip. Cevap verin. Cevap verin. Nam. Unzur ile sura ve Ecip. Şimdi e, ecabe yüce bu icabetün icab icab etmek icab etmek neydi davete icab etmek doğru söylüyorum değil mi icabet icabet etmek diyorsun sanki hocam davete icab etmek icabet, i̇cabet etmek değil mi diyoruz icabet diyoruz ama hani ben biliyorsunuz eski <gülüyor> estağfurullah <gülüyor> estağfurullah evet e, yani cevap vermek değil mi karşılık vermek demek. Hı -hı. Peki sorularımıza bakalım. Sorulara bakmadan önce bir e, şeyi resmi inceleyelim fotoğrafın. Kısmül kutup. Mamana. Kısım, kısım. Bölüm. E, dilimize geçmiş bir kelime. Kısmül kutup. Kutup Kitap. neyin cemisi? Kitabın cemisi. Kitapların. Kitaplar. Kısmı. Kısmı. Bölümü oluyor o zaman. Kısmül elbise. Çok zor bu ama. Elbise. Yani elbise. <gülüyor> Giyim evet. kuşam. <gülüyor> evet elbise bölümü. Elbise şöyle e, libas kelimesinin çoğuludur. E, libas elbise demek. E, elbise de elbiseler demek. E, hmm. Aynı e, velet, evlat e, ifadelerinde olduğu gibi. Velet çocuk demek. Evlat çocuklar demek. Mesela varak kağıt demek, evrak kağıtlar demek. Ama bizde çoğulları geçmiş, o şekilde kullanmışız. Mesela evlat diyoruz. Evlat derken aslında kelimenin çoğulunu kullanıyoruz. Ama Türkçe'ye geçerken o müfret manada yani tekil manada geçmiş. Değil mi? Mesela evrak diyoruz. Evrak derken kağıdı kastediyoruz. Ee, aslında çoğu bir ifade ama biz onu tekil olarak almışız. Elbise kelimesi de öyle geçmiş. Yani libası almamışız da Türkçe'ye geçirirken e, çoğulunu almışız elbise şeklinde e, ki halini almışız ve tekil olarak kullanıyoruz. Evet. Ve elbiseler bölümü. Evet, Hocam burada... libas kısmı genelde şeylerde kullanılıyor. Hani böyle dervişler sanki hani onlar yoklukla dervişlik hani az Elbisele biz öyle az kabul etmemişiz galiba toplum olarak hep öyle çok, <gülüyor> evet, çok kültür, kültür olarak diyorsun böyle çok cömert evet. yapımız olduğu için hep çoğularını evet. almışız. Evet. Ha, mümkün. Mümkün. Her zaman mümkün. <gülüyor> ne yapayım? Ee, şimdi bu bölümlerin isimleri mesela Mektebetül Elmin Nur. Tabi burada e, dükkanın ismi var. El Elmin Nur diye bir özel isim koymuş. Mektebe ne demek? Ofis diye hatırlıyorum hocam ben ama yanlış mı? Güzel. Ofis demekti şey modern kullanımda değil mi? Güncel kullanımda evet. ofis manasına geliyordu. Ama mektebe kelimesinin kitap evi e, kırtasiye belki e, gibi Hı. bir anlamı da olabilir. Mektebe değil de mektepti ofis olan. Hatırlatayım. Hangi? Duyamadık hocam ama kesildi. Öyle mi? Mektep. Mekte. Ofis olan. Mektep. Mektebe ee, tin mi bu hocam? Burada bu, evet, kapalı T var. Bakın sonunda tayin evet, evet, var. Evet, evet. Hı -hı. evet. Bu arada Fatma Hanım e, mesaj atmış. Hocam bölüyorum kusura bakmayın. İlk kez katılıyorum da ders günleri sabit mi diye. E, ders günlerimiz cuma olarak sabit değil arkadaşlar pazartesi olarak sabitlenecek inşallah yani pazartesi Merve hocam pazartesi e, 19.30 mu demiştik 
Merve Hoca gitti mi bu arada? Bizim Merve Hoca hali. mı yok hocam o çırptı galiba da saati bilmiyorum. Ha. Biz bildiriz arkadaşlara formda belli olur o saat. Tamam. Siz pazartesi mi söylemiştiniz? Evet ben pazartesi bana daha çok uyar demiştim. Tamam ayarlarlar onu. Tamam çok sevinirim yani pazartesi olabilirse. Ha, hı hı. Cuma da e, olur belki ama Cuma genelde e, hafta sonuna denk geldiği hı hı. için e, bazen sorun oluyor. O yüzden pazartesi hı. olursa çok sevinirim. Tamam. Evet. E, peki şey biraz resim yukarı mı kaydı? Görünüyor mu yazılar? Görünüyor hocam. Görünüyor. Ha, tamam o zaman ben. sıkıntı yok. Peki. Mektebetün e, kütüphane, kitap evi e, gibi anlamlara geliyor. Aslında kütüphane olarak biz e, görmüştük hatırlarsanız. Evet. Hı -hı. Peki burada e, bir şey daha var. Ezye ül mülevvene diyor. Ezye. Mamana. Hiç duydunuz mu? Zi. Zi yul medresi mesela. Okul kıyafeti derken zi yul medresi kullanıyoruz. Hı. Zi yul amel iş elbisesi derken zi ifadesini kullanıyoruz. E, ezya da onun çoğulu kıyafet demek. E, ezya yul mülevvene mülevven elvan levn elvan renk. Evet. Mülevvende oradan türemiş bir e, kelime. O zaman ne oluyor? Ezya renkler. Renkli kıyafetler. Renkli kıyafetler. Hmm. Evet. Peki. Renkli kıyafetler. Kısmül hadravat. Hadravat, hudar. Eee şillikler bir... bölümü. Ha. Tam da onu hatırlatacaktım. Renkleri hatırlarsanız ahtar neydi? Ahtar yeşil, yeşil. demekti değil mi? Hadra, kubbetül hadra mesela yeşil kubbe için kullanılıyordu. Kubbetül hadra Peygamber Efendimizin e, mescidi için. E, hadravat da e, yine oradan türemiş yeşillik bölümü. Kısmül hadravat. Sebze e, olarak da geçiyor. Sebze bölümü de diyebiliriz. Evet şimdi diyor ki Meze tera Mamana Meze tera fissura Ne görüyorsun mu? Evet Ahsenti Tera Meze tera fissura Resimde ne görüyorsun? Bil arabiye Ya e... Ee, Enise Asuman. Resimde ne görüyorum? Hı hı. Bil Arabiye. Heya. O çok zor olacak hocam. İnanın böyle çözümler. La la la la la. basit cidden. Keyif yani. Mesela İnşallah. hünak. Mama na hünak vardır demek. Hünak. hünak. E, tamam. Dükkan dekerkin. Dükkan dekerkin. İki dükkan var mı? La dükkan zaten dilimize geçmiş bir ifade. Arapçada hı hı. E, Arapçada da kullanılıyor. Dükkan dükkan demek. Dekakin onun çoğulu. Dükkanlar. Ha, Hocam nam, bir gör. Adül dekakin. Nam. Mislü. Hmm. Mektebe. Evet ve. Ve. Hmm. Nam. Kısmül elbise. Vel kısmül hadravat. Elisi kezerlik. Nam. Hel tuhibbu tesevvuk. Ehabbe yuhibbuk. Mamana hel tuhibbu. Hel. Tuhibbu sevmek mi hocam? Nam. Hel tuhibbu tesevvuk. Ne almayı seviyorsun neden? Nam, men men tuğcay pezes sual. Şifa, nam, seyide şifa, tefattali min fadlik. Her türlü bu tasavvuk. Nam, işte dedi, ohibbo, ohibbo tasavvuk. 
لماذا؟ لأن الأشعر براحة نفسية و... وممتعة وممتعة التسوق للنساء للنساء طبعا <تصفيق> نعم ولكن للرجل ماذا؟ للرجل لا لا لا جيمس لم أفهم يعني تماما يعني التسوق ممتع للنساء نعم التسوق ماذا للرجل للنساء ممتع للرجل لم يرمي عن لماذا Hocam ben ne sorduğumuzu anlamadım ama. Limaza. Limaza. Tamam. Çok ara verdi. Ben... Çok ara verdi. Tamam. Et tasavvuk yani mürayip yani rahi rahip lir rical. Erkekler için korkunç bir şey, değil mi? فظيع يعني فهمت الإعلان أستاذ نعم نعم إيه şimdi Şifa Hanım dedi ki ben dedi psikolojik olarak rahatlıyorum alışveriş yaparken ve eğlenceli buluyorum alışverişi dedi ya bizim için öyle de erkekler bu konuda ne düşünüyor acaba onlar için nasıl bir şey alışveriş deyince tabii ki ben zulüm zulmü hakiki ceyit şimdi burada bir parçamız var diyalogumuz var diyalogları da arkadaşlar buradan yine istemeye ve ekra dinle ve oku ifadeleri var, tabirleri var. İşte müşteriyle elba'ya sat, sat, ne müşteri? Müşteri yani. Müşteriyle satıcı arasında geçen bir diyalog veriyor bize. Biz buradan çalıştırıp cümle cümle dinliyoruz. Gerekirse kelime hani zor ifadeler olursa üzerinde, kelime üzerinde duruyoruz. Mesela şu aşağıda da diyor ki Eğit, tekrar et El huvara meazemilik Arkadaşımla birlikte diyaloğu Tekrar et diyor e, Zaman zaman e, ne yapıyoruz Okuduktan sonra e, Sesli olarak Diyaloğu tekrar ediyoruz Biriniz müşteri oluyor, biriniz satıcı oluyor Tekrar ediyoruz Şimdi e, Bu tanıtım dersi olduğu için e, Diyaloğa geçmiyorum ee, şöyle genel olarak konu üzerinden kitabı biraz tanıtmak istedim ben bu derste. Mesela şurada e, diyaloğu okuduktan sonra ve anlam verdikten sonra Ecip anil esletil etiye aşağıdaki soruları cevapla. Ecip cevap ver. E, ecabe an ile kullanılır genellikle. Es ile sual es ile e, etiye gelen aşağıdaki demek Böyle sorular var parçayla ilgili. Mesela Mada Yurit el müşteri, müşteri ne istiyor? Ey yukasas, ey hangi öyküyü yufat değil tercih ediyor? Kem siyoro, kem kaç demekti biliyorsunuz? Siyar fiyat, kem siyoro yukasa ve kitap. Öykünün ve kitabın fiyatı ne kadar? Mel kütüp, elleti yufat dilu enteşterihe. Onun satın aldığı, e, satın aldıkları, pardon, enteşleri, he, he, muhtemelen şeyden e, bahsediyor. Sen satın aldığını diyor aslında kitaplar ne kadar ve limazen, niçin o fiyat şeklinde kullanmış. Müşterimiz bayan mı bu arada, o yüzden mi onu vermiş diyeceğim. Evet değil. Peki mesela daha sonra e, genellikle diyalogdan sonraki sayfada şey oluyor. 
gramerle ilgili konu oluyor. Mesela bu ünitenin konusu Esmaül İşara. El Esmaül İşara. İşaret isimleri. İşte mesela biz geçen dönemde Heze ve Hezihi görmüştük. Doğru mu? Evet hocam. Bu demekti. Zerke Birisi erkek tekiydi. için. Evet. Heze eriller için diyelim. Erkek demiyoruz Evet. Asmananın lütfen. Lil müzekker. Müzekker Yani evet müzekker diyoruz. Eriller için. E, Heze'yi de Lil müennes yani dişiller için kullanılıyordu. Zerliki ve tilkeyi de görmüştük diye hatırlıyorum. Hani heze bu, zerliki biraz daha ilerisi için şu demekti. E, heze ve zerliki. Hezihi ve tilke de lil müennes, e, müennesler için kullandığımız bir şey. İlerideki dişil bir e, varlık için şu diyoruz. Ee, mesela bu ünitede ikilileri görüyoruz ve çoğulları görüyoruz. İkili yapıları ve çoğul yapıları göreceğiz inşallah geldiğimiz zaman. Ee, daha sonra alıştırmalarla bunları pekiştirecek arkadaşlar. Resimlere bakarak işte bu ikisi, e, bu iki erkek, bu iki kadın, e, bu erkekler, bu kadınlar şeklinde ya da şu erkekler, şu kadınlar, şu iki erkek kullanacağız. Burada, ha, şurada mesela ne yapmış? Herde ve herdihi lil müfret. Müfret ne demekti? Tekil. Tekil demekti. Evet, fertten aklımıza gelsin. Fert birey tekildi. Lil müfredil garip. Garip, cemiyse Yakın mı? akraba, yakın demekti değil mi? Ee, yakın tekiller için. Mesela zelke ve tilke. Lil müfretil ba'id. Ba'id. Neydi ba'id? Uzak. Uzak yakınlaşacak. Uzak demekti. Evet. Zıttül garip. Naam. Mesela hâzân ve hâtânim lil müsenne. Müsenne? İkil. İkil. İkil. Müsenne el garip. İkili yakın. Evet. evet. Bu şekilde hüna hüna bunları göreceğiz. Ee, kitabın şeyi güzel. Gidişatı. Ee, geçen dönemden tanıyoruz. Hmm. Hmm. Hocam bizim aynı geçen dönem kitabın ikincisi mi bu? Evet ikincisi. Şimdi On. orada e, saatler konusunda kalmıştık biz. E, pazartesi günü Allah izin verirse saatler mevzuundan saatleri görmedik değil mi? İşledik mi saatleri? Çok hatırlamıyorum hocam. O kadar uzun zaman geçti ki inanın. Evet. Siz gruptan yazarsınız. Hocam saatleri işlemişiz Kitaptan ya da belli olur hocam. Bakarız hani yapmışsak egzersizlerini. <gülüyor> Aynen. Tamam. Kitabı Yazarsınız. bile bulamıyorum. Düşünün hocam o kadar uzaklaşmışız. Yani kitabı nereye koyduğumu bile hatırlamıyorum şu an. İlahi Bulamadım. Ya. Derse gelirken bulamadım. <gülüyor> Neyse. Diğer arkadaşlara kötü örnek olmayalım. <gülüyor> evet. E, dersin işlenişiyle alakalı, kitapla alakalı sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Çok güzel hocam. Benim yok. Allah razı olsun. Genel olarak soruyorum. Sizi bu, bu şeyi tanıyamadım. E, 45 dakika olduğu için tanıtım dersimiz. E, ama e, ben konuşmak istiyorum, ben söz almak istiyorum diyen varsa lütfen buyursun. E, sizi dinlerim. E, veya bana sormak istediğiniz varsa yine sizin için buradayım. Var Hocam mı? işleyiş hakkında pek bir bilgimiz yok da sadece silsile cümle insan kaynağının ikinci cildi mi işlenecek? Evet. Ee, biraz önce e, işte kitabın neleri içerdiğini, nasıl ilerleyeceğimizi söyledim. Mesela bunlarla ilgili bir sorun var mı? Kafana oturmayan bir şey. Hı -hı. Yok hocam orada bir sıkıntı yok. İşleyişi şey yapamadım sadece o yüzden. Tamam. Böyle nasıl bu işleyiş? Çok Anlaşılır iyi hocam hocam. mı? Tamam. Böyle devam ediyoruz Anlaşılır o zaman. hocam. Ayrı bir grup var mı yoksa o 4000 üyenin olduğu grup mu? Sizin ders Ee, konusu. o şeyle Şevkiye Hocam ilgileniyor. Ee, Şevkiye Hocam sizi de o gruba ekler eğer dahil değilseniz. 
Hocam form paylaşılacaktır e, akademi kanalından. Form paylaşılır. Orada e, seçenlerin durumuna göre sınıflar o, o şekilde açılacak inşallah. İnşallah. Tamamdır hocam. Teşekkür göre. ederim. Şu anda mesela eski öğrencilerimizden iki kişi var. Diğer arkadaşların hepsi yeni. Hı hı. Hocam bir şey soracağım. Biz e, diğerini bitirmedik ki buradaki öğrenme e, sürecini etkilemez değil mi? Hayır, Bunların hayır, hepsi hayır, yeni, ko yeni konu gibi çünkü yani ben Dedim ya orada 3-4 tane 3 konu kaldı yani geride. Evet. Ee, ben onlara bakacağım. Ee, o ilk 2 hafta onlar üzerinde duracağız. Hızlıca bitireceğiz o kitabı da. Ee, şey değil. Yani e, hani o kitapta görmemiz gereken e, gramer konusu varsa onları anlatacağım size. Yoksa kelimeler Hı, tamam. burada da var yani. Aynen onu demek istedim Hı. hocam. Kelime ile ilgili sıkıntı yok da. Bir evet. de hocam bu o, konuşmayla ilgili ne kadar e, gayret edersem edeyim. Sanırım yaşla <gülüyor> alakalı bir durum. <gülüyor> hani dilim dönmüyor. Uskoti, uskoti mi fablik ya? <gülüyor> Hocam olmuyor. Ya yani böyle e, e, hani tekil tekil söylüyorum ama kelime kelime mesela biliyorum. Hı -hı. Arapçadan Türkçe'ye şey. çok kolay oluyor. Ama konuşurken falan yani o bende hiç yok. Bunu nasıl evet. çözebilirim? Ya biz sizinle 3 ay birlikteydik doğru mu? Evet Ve hocam. Harflerden başladık, doğru mu? Evet hocam. Evet, harflerden başladık ee, ve üç aylık sürede siz benim konuştuğumu e, anlar vaziyete geldiniz aşağı yukarı. Hı. Okuduğunuzu anlıyorsunuz tercih. Hocam edin. ya da siz bizim anlayacağımız şekilde konuştunuz bence. <gülüyor> ben size söyleyeyim ben nasıl sizi anlıyorum. Bence Ama anlamıyorum. Ama konuşuyorum yani. Evet, tabii ki de. Aha. Ama hani. Çok kısıtlı bir kısmını hani anlayabiliyorum. Anlamakta gene hani söylerseniz Hı -hı. kendim ilerletebilirim ama konuşmakla Hı -hı. ilgili Şimdi ne bak, yapabilirim? Bir çocuk da bir bebek de doğduğunda hemen konuşuyor Masuman'ın. Soruyor mu size yani? Yok hocam. Ne yapıyor? Konuşması için e, Türkçe e, yani şöyle düşünün. Çocuğun annesi Türkçe konuşuyor, babası Türkçe konuşuyor, evdeki bütün ahali Türkçe konuşuyor, televizyonda sürekli Türkçe bir şeyler Doğru mu? Ee, evet. Konuşuluyor. Millet birbirine Türkçe sesleniyor. Alışverişler Türkçe oluyor. Gezerken, çarşıda, pazarda her yerde e, o ana dile e, maruz kalmasına rağmen çocuk ancak işte bir sene sonra e, kelimeleri söylüyor, cümlelere başlıyor falan. Doğru mu? Yani. Evet. E, tabii biz çocuklarla kendimizi bir tutmuyoruz. Ee, neden? Çünkü e, yani o çocuğun e, bakıma muhtaç, kendi özel şahsi ihtiyaçlarını bile gideremeyecek e, bir düzeyde olduğu halde bir sene sonra konuşabiliyor. Ama biz elhamdülillah hani e, oturup ezber yapabiliriz, değil mi? Konuları algılayabiliriz, anlayabiliriz. Sadece e, izlememiz gerekmez. Biz de ne yaparız? Katkı sunarız ve bu süreyi kısaltabiliriz. İnşallah. Ama ha. Öncesinde birazcık sabırlı olmak lazım. Hemen konuşamazsınız. Konuşmak e, dilin becerilerinden dilin biliyorsunuz okuma becerisi var. E, o okuma becerisi e, önemli. E, genelde onunla başlıyor. Çocuklarımız okula gidince ne yapıyor? Okumayla başlıyor. Sonra yazma becerisi var dilin. Sonra e, dinleme becerisi var. Ee, aslında bu dinleme ve konuşma doğal olarak gelişen beceriler. Ama e, bu ana dilimiz olmadığı için, sonradan öğrendiğimiz yabancı dil olduğu için, şey Arapça için söylüyorum şu an, e, yabancı dilimiz olduğu için ne yapıyoruz biz? E, bu dört beceriyi aynı anda götürmeye çalışıyoruz. Okuma, yazma, e, dinleme, Konuşma bir de anlama var aslında. Yani evet. e, anlama, tercüme etme değil mi? Bunlar da bizim e, sürecimize dahil olan e, şeyler, kazanımlar, beceriler. E, dolayısıyla birazcık sabır. Bak ben e, elhamdülillah harflerden başlayıp da 3 e, ay içerisinde belki tam 3 ay bile olmadı. 2,5 e, e, da olabilir. Yani 8 hafta mı ıı, Şevki Hocam? Tadatımın dışındaki kısımlar belki evet olabilir mı? hocam. Ha, mesela 11 10 ders. 
11 de. 11 hafta düşünün yani tam 3 ay bile olmuyor doğru mu? Yani 11 hafta yani. evet. Ha. 12 hafta 12. hafta sınav haftası. Yani Bir de şey sanırsam olarak diyorum 13. ben. Derste geçirdiğimiz süreyi diyorum. Yani Aynen. e, bu 3 aylık sürede siz harflerden başlayıp da şu an mesela bu kitap e, görüyorsunuz. Yani her tarafı böyle Arapça yazılarla dolu bir kitap. Ve siz e, anlayabiliyorsunuz mesela bana sabahtan beri e, kaç yerde cevap verdiniz. Kaç e, şeyde e, kelimelerin anlamını karşıladınız falan. Hatta konuştunuz Arapça. Benim Arapça söylediklerime cevap verdiniz Arapça şekilde falan. E, harflerden başladık. Dikkatinizi çekelim ve 3 ayda buraya geldik. Neyle? Haftada sadece 2 saat dersle. Doğru mu? Ben acayip motive oldum hocam kimse. Konuşma yani beni <gülüyor> uçurdunuz beni şu anda. Ama öyle yani Maşallah. hani eğer Biraz otur öyle. Evet doğru ben konuşalım evet hocam. Evet derler yani. ya. Ha, Evet. bu e, olmayacak bir şey değil. E, siz yeter ki derslere düzenli katılın. Siz yeter ki e, dersten sonra ilk 24 saat çok önemli. Dersten sonra o gün işlediğimiz kelimeleri, yeni öğrendiğimiz kelimeleri bir tekrar edin. Tamam mı? Üzerinden Tamam hocam. bir geçin derslerin. Ben e, bu dönemin sonunda da e, konuşma konusunda çok iyi, iyi bir şekilde ilerleyeceğinizi düşünüyorum. Ay inşallah hocam dua edin. İnşallah Vallahi hep duanlaşacağız. yeniden <gülüyor> yeniden heveslendim yani buraya çok böyle karamsar oturmuştum. Allah Yok. razı olsun. Tamam. Bu işin olmazsa olmazı. Bakın e, belki ilk derste e, geçen defa söylemişimdir. Burada yeni arkadaşlarımız var. Onlara da hemen söylüyorum. E, hani ne derler? E, parayı, malı Allah dilediğine verir. Hikmetinden Evet. sual olur mu? Olunmaz. Kimine az verir? Hani o şekilde imtihan eyler. Kimine çok verir o şekilde imtihan eyler. Biz bilemeyiz. Hikmetinden sual olunmaz. Dilediğine az verir, dilediğine çok verir. Ama Allahü Teala, yani bu kutsal hadis, kutsal hadisten bahsediyorum. Diyor ki kutsal hadiste Allah ilmi isteyene verir. Siz istiyorsanız öğrenmek, ki istiyorsunuz ki buradasınız, ee, ben de e, size öğretmek istiyorum. Doğru mu? O zaman Allah'ın vaadi hak mıdır? Haktır elbette. Allah bunu bize nasip